ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാസ്റ്റർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു സോ നമുക്കറിയാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ കൺസെപ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്കറിയാം സാക്രിഫൈസിങ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ബെനഫിറ്റ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ മൂല്യത്തെ നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നാളെ നമുക്ക് വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്ന ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണേത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരുപാട് തരത്തിലുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതും അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതും ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളുണ്ട് സോ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊരു ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളുണ്ട് അതാണ് അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ പറയുക അപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാവുക ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതാണെന്ത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് തിരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാറ് വാങ്ങുന്നു അതുപോലെ നമ്മളൊരു എ സി വാങ്ങുന്നു നമ്മളൊരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങുന്നു നമ്മളൊരു വീട് വാങ്ങുന്നു അത് പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ നമുക്കൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവാം ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടാവാം ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നടത്താറുണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കൊരു ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളുമാണ് നേടിത്തരുന്നത് എന്നാൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും റിട്ടേൺ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം സോ ആദ്യമായി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് എന്നാൽ എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് വിത്ത് ദ എയിം ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഫണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഫണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫണ്ട് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സർപ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള മണി നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം സർപ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം ഈ സർപ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അത് എവിടേക്കെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോറോ ചെയ്യും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ ഒന്ന് കടമായി വാങ്ങിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തും സോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് വിത്ത് ദ എയിം ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇറ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഫണ്ട് ഉണ്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പർപ്പസിലേക്ക് എംപ്ലോയ് ചെയ്യിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ നമ്മൾ ജോലി എടുക്കുന്നില്ല പകരം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ജോലി എടുക്കുന്നു അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പണത്തിൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവുന്നു നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നു സോ റിട്ടേൺ കിട്ടുക തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും റിട്ടേൺ കിട്ടുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് പ്രോസസ്സ് ആണെന്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക സോ നമുക്കൊരു അക്രീഷൻ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ ഒരു ബെനഫിറ്റ് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഇതെല്ലാം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫണ്ട് നമ്മൾ എംപ്ലോയ് ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അതാണെന്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സാക്രിഫൈസിങ് പ്രസൻറ്റ്
ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഓർത്ത് വെക്കുക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനമാണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെക്കുക സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം പേഴ്സൺ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ശ്രദ്ധിക്ക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഓരോ വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ അതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും ഇറ്റ് ആൻഡ് എവറി പേഴ്സൺ ഡസ് നോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് നോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ദി സെയിം പ്ലേസ് ഓർ സെയിം അവന്യൂ ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഒരേ സെക്ടറിലായിരിക്കണം എന്നില്ല എല്ലാവരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിലായിരിക്കും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത് ചില ആളുകൾ കാർ വാങ്ങാൻ പണം ഉപയോഗിക്കുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ദി ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് മണി ഇൻ ദി കാർ ആ കാർ കാർ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ ബൈയിങ് ദി കാർ ദേ ആർ സ്പെൻഡിങ് ദിയർ മണി ദർ സേവിങ്സ് ടു ബൈ എ കാർ സോ അതെന്താണ് അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സം ഓഫ് ദി പേഴ്സൺ സം ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ മേ പർച്ചേസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ബോണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം എല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തികൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ വ്യക്തിക്കനുസരിച്ചും എന്ത് ചെയ്യും അത് വ്യത്യസ്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വെക്കുക ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ആൻ അസെറ്റ് ഓർ ഐറ്റം അക്വയർഡ് വിത്ത് ദ ഗോൾ ഓഫ് ജനറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ഓർ അപ്രീസിയേഷൻ ഓവർ ടൈം ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ഒരു അസെറ്റിനെയോ ഒരു ഐറ്റത്തെയോ നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്നു നേടിയെടുക്കുന്നു എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് വിത്ത് ദ ഗോൾ ഓഫ് ജനറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ഓർ അപ്രീസിയേഷൻ ഓവർ ടൈം ഒരു നിശ്ചിതമായ വരുമാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുക അതിന് ഒരു കാലയളവിനുള്ളിൽ അതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ അസെറ്റിനെയോ ഐറ്റത്തെയോ അക്വയറി ചെയ്യുന്നു ഓർ അപ്രീസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മൾ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിലാണോ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത് അതെന്ത് ചെയ്യുക അപ്രീസിയേഷൻ ചെയ്യുക വർദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ മൂല്യം വർദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ നമുക്ക് സ്ഥിരമായ ഒരു വരുമാനം കിട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിക്ഷേപിച്ചതായിട്ടുള്ള എന്തിലാണോ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്രീസിയേഷൻ ചെയ്യുക ഈ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഒരു അസെറ്റിനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരൈറ്റത്തെ അക്വയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദെൻ വാട്ട് ആർ ദി ഡെഫിനീഷൻസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്തെല്ലാമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിർവചനങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് നിർവചനങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് ഡെഫിനീഷൻസ് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഷാപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് സാക്രിഫൈസ് ഓഫ് സെർട്ടൈൻ പെർസെൻറ്റ് വാല്യൂ ഫോർ സം അൺസെർട്ടൈൻ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഥവാ നിക്ഷേപം എന്നത് സാക്രിഫൈസ് ഓഫ് സെർട്ടൈൻ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുക ത്യജിക്കുക സെർട്ടൈൻ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ നിലവിലെ ഒരു നിലവിലുള്ള ഒരു നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മൂല്യത്തെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന അൺസെർട്ടൈൻ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ എന്താണ് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന അനിശ്ചിതമായ ഒരു മൂല്യത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിലവിലുള്ള ഒരു നിശ്ചിത മൂല്യത്തെ നമ്മൾ ത്യജിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സാക്രിഫൈസിങ് സെർട്ടൈൻ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫോർ സം അൺസെർട്ടൈൻ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ദാറ്റ് മീൻസ് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഒരു ലാഭത്തിന് വേണ്ടി അൺസെർട്ടൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാഭത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിലവിലുള്ള ഒരു വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു എഫ് ആംലി പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ ഈൽഡ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ടു ദ റിസ്ക് അസ്യൂംഡ് ഓവർ സം ഫ്യൂച്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു ഫൈനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് നോട്ട് ലൈക്ക് എനി അതർ അസെറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് സം അപ്രീസിയേഷൻ സം ഈൽഡ് സം ഇൻകം ഓർ ബെനഫിറ്റ് ഫ്രം ദി ഫൈനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് ദാറ്റ്സ് വൈ
ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അതായത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അയാളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് സോ ആൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ആസ് ദി മൺ ഇൻവെസ്റ്ററുടെ കയ്യിൽ പണമുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്ററുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ട് ഫണ്ടുണ്ട് അയാൾക്ക് അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ബിഫോർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യും അയാൾക്ക് ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ദ പർപ്പസ് പർപ്പസ് ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് ആവശ്യം എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് സോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സോ ദർ ആർ സെവറൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വിത്ത് സെവറൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒരുപാട് നിക്ഷേപകരുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ നിക്ഷേപകരുടെയും എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫർ ആയിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അവരുടെ പർപ്പസിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ആവശ്യം നീഡ്സ് നെസസിറ്റി അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഫ്രം വൺ ഇൻവെസ്റ്റർ ടു അനദർ ഇൻവെസ്റ്റർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മേ ചേഞ്ച് സോ ഓരോ നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് വൺ റിട്ടേൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് the common objective of the investment by the investor of the investor is return to get some return from the investment nammal nikshepichathaya thugayil ninnum namukku varumanam kittuga ennalladanu tirichendengil kittuga ennalladanu the return nu parayunnu investors buy or sell financial instruments in order to earn return on ivade nikshepagare ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു ഗെറ്റ് റിട്ടേൺ ടു ഗെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ഗീൽഡ് ഫ്രം ദം വാങ്ങി ആ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു വരുമാനം കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിവാർഡ് ടു ദി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇതെന്താണ് റിവാർഡാണ് ഇതാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന ഒരു റിവാർഡാണ് ആക്ച്വലി റിട്ടേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഈൽഡാണ് ആക്ച്വലി ഈൽഡ് ഈൽഡ് അതിലേതൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ റിട്ടേൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈൽഡ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ എന്താണ് ഈൽഡും ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷനും രണ്ടും നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈൽഡ് മീൻസ് ബെനഫിറ്റ് ഫ്രം ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബെനഫിറ്റ് ഫ്രം ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പിരിയോഡിക്കൽ ബെനഫിറ്റ് ഫ്രം ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പിരിയോഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബെനഫിറ്റ് പിരിയോഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ബെനഫിറ്റുകൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഈൽഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ഷെയർ ഇൻ ഷെയർ ദ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഗെറ്റ്സ് ഡിവിഡൻ ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് കിട്ടുന്ന ഓഹരിയുടെ കേസിൽ ഓഹരി ഉടമയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻ്റ് ആണ് ആനുവലി ആ ഡിവിഡൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈൽഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ദി ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ഓർ ബോണ്ട് ഡിവെഞ്ചർ ബോണ്ട് പോലെയുള്ളതിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ദ റിട്ടേൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് റിട്ടേൺ സോ അതെന്താണ് ഈൽഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഡിവിഡൻറ്റും ഇൻട്രസ്റ്റും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഈൽഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈൽഡ് മാത്രമല്ല പിന്നെ എന്തുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാവണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിലയൻസിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റീസിൽ സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു റിലയൻസിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു റിലയൻസിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വില ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇരുന്നൂറ് രൂപയുള്ള റിലയൻസിൻ്റെ ഷെയർ വാങ്ങി അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആ ഷെയർ വിൽക്കുന്നു വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് വില എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ് രൂപയാണ് സോ നാനൂറ് രൂപ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഷെയറിൻ്റെ വിലയുണ്ട് സോ ആദ്യം വാങ്ങിയതിനേക്കാൾ എത്ര അധികമായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നിക്ഷേപിച്ച നിക്ഷേപം അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്ത ക്യാപിറ്റൽ മൂലധനം അതെന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇരട്ടിയായിട്ട് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ 200 ഹൺഡ്രഡ് ഉള്ളത് എത്രയായി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയി സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ
വിൽക്കുന്ന വിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക സോ റിട്ടേൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈൽഡ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ സോ ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടേൺ ആണ് രണ്ടാമത്തേതാണ് റിസ്ക് നമുക്കറിയാം റിസ്ക് ഈസ് ഇൻഹെറിറ്റൻറ്റ് സോറി റിസ്ക് ഈസ് ഇൻഹെറൻറ്റ് ടു എനി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഏതൊരു നിക്ഷേപത്തിൻ്റെയും അവിഭാജ്യ ഘടകമാണേത് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസ്ക് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റിസ്ക്കുകളുണ്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക്കും അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക്കും റിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചാൻസ് ഓഫ് ലോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചാൻസ് ഓഫ് ലോസ് നഷ്ടസാധ്യതയാണ് സോ നഷ്ടസാധ്യത എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലും ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് അൺസെർട്ടൻറ്റി അബൌട്ട് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ അനിശ്ചിതത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇത് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് It also includes that some or all of the investment may be lost. Risk ile shodhi keta gariyam. Is there have any risk associated with the investment that may lead to some or all investment may lost. Namakke kittu na, one investment in the korachu vahagamo, alengil one nikshayba mulluven ahi tenne yo, namulle nashtra pudunni reedhi leek risk gariyam in the yam vahi vachcheka. Namakke arayam, chila securities ile, ചില സ്റ്റോക്കിൽ ചില ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അസെറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നിക്ഷേപിച്ച തുക മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യും നഷ്ടമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരാറുണ്ട് സോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ദർ ഇസ് വെരീസ് വിത്ത് നാച്ചർ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും റിസ്ക് വേരി ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ലിമിറ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിവെഞ്ചറിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ റിസ്ക് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ റിസ്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും റിസ്കിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് സോ റിസ്ക് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഓർത്ത് വെക്കുക ദെൻ തേർഡ് വൺ സേഫ്റ്റി സം ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ മേ ഇൻവെസ്റ്റ് their excess money surplus money only for the purpose of safety the fund surakshithamayitt nammada kaiyilulla panathe evideyengilum vekkuga protect cheyuga ennalladanu so nammada kaiyil vechal chelavayi pogu nammada kaiyil vechal safety illa so nammala fundin nammada kaiyilulla surplus panathine endeyunu safety kittunnene vendiyitt endeyum nammal ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണെങ്കിൽ അത് സേഫ്റ്റിയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റിയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നു ബാങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഫണ്ട് ബാങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പണം എടുക്കും നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമായി നിക്ഷേപിക്കുന്ന പണം സേഫായി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ അതിൽ നിന്നും ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷെ അത് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും പരിമിതമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സേഫ്റ്റി ഇൻക്ലൂഡ് സെർട്ടേനിറ്റി ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ വിത്തൗട്ട് ലോസ് നമ്മളുടെ നിക്ഷേപിക്കുന്ന നമ്മുടെ മൂലധനം യാതൊരുവിധ നഷ്ടവും കൂടാതെ നമുക്ക് തിരികെ ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സേഫ്റ്റി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ആ പണം തിരികെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് സോ എവറി ഇൻവെസ്റ്റർ എക്സ്പെക്ട് ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക് ഹിസ് ക്യാപിറ്റൽ ഓൺ മെച്യൂരിറ്റി വിത്തൗട്ട് ലോസ് ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് ഡീല ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ലിക്വിഡിറ്റി ഓർ മാർക്കറ്റബിലിറ്റി നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എളുപ്പത്തിൽ വിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും എളുപ്പത്തിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുമായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലിക്വിഡ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് വി ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് സം ഫണ്ട് ഇൻ ദി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാർക്കറ്റ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്യാഷാക്കി മാറ്റാൻ സാധിച്ചുകൊള്ളണം എന്നില്ല അതേസമയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗവൺമ
എത്രയും എളുപ്പത്തിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു പണവും നഷ്ടപ്പെടാതെ ഒരു സമയവും നഷ്ടപ്പെടാതെ എളുപ്പത്തിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന എളുപ്പത്തിൽ വിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് അവിടെ ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും മാർക്കറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും അടുത്തതാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻകം സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു വരുമാനം സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഇൻകം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻകം അതിൽ പറയുന്നു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ദയർ ക്യാപിറ്റൽ വിത്ത് ഹൈ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം സോ റിട്ടേൺ ഓൺ ദയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ആഡ്വക്കേറ്റ് ഓർ സ്റ്റേബിൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർ ഹൈ എക്സ്പെക്റ്റേഷനാണ് അവർക്ക് ഇൻകം കിട്ടുമെന്നുള്ളൊരു ഹൈ എക്സ്പെക്റ്റേഷനിലാണ് അവരുള്ളത് സോ റിട്ടേൺ ഓൺ ദയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ആഡ്വക്കേറ്റ് ഓർ സ്റ്റേബിൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലുള്ള റിട്ടേൺ അവരുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മിക്കവാറും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ സ്റ്റേ സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള വരുമാനം എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ടാക്സ് കൺസിഡറേഷൻ ദർ ആർ സെർട്ടൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് ടാക്സ് എക്സംഷൻ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് സോ സം ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സം ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ്സ് ടാക്സ് എക്സംഷൻ ടു ദി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് especially in the case of the insurance policies life insurance policy some of the life insurance policies chila nikshepa avasarangal nikshepagarku tax exemption tax le kilivugal nalgunnundu some type of investment enjoys special tax investors chila investment gal endu cheyunnundu namukku tax incentive gal provide cheyunu ennalladana adu pole thanne മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മുടെ ഭാവിയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ഹെഡ്ജ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ദെൻ ഗ്രോത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്നുള്ള മറ്റൊരു ഘടകമാണ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് സേഫ്റ്റിയോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഗ്രോത്തും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പണം എന്ത് ചെയ്യണം വളരേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റോക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഗോൾഡ് പ്രോപ്പർട്ടി കമ്മോഡിറ്റീസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്തു ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തു ചെയ്യും ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തു ചെയ്യും കാലങ്ങൾ കഴിയും തോറും എന്തു ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ദാറ്റ് മീൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആണെങ്കിലും മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഗോൾഡ് മറ്റൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഗോൾഡ് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും തോറും എന്തു ചെയ്യും അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ പ്രോപ്പർട്ടി കൊമ്മോഡിറ്റീസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഘടകം ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ് മിനിമൽ പ്രൊസീജിയർ ലെസ് പേപ്പർ വർക്ക് നോ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ടു ട്രാൻസ്ഫർ എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ നിക്ഷേപങ്ങളെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതും കുറഞ്ഞ പേപ്പർ വർക്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരാൾക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ അത് എളുപ്പത്തിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നു സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാൽ എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്നാൽ എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാ